Can close the door, please. Oh, okay. Thank you. Okay, thanks. Alors, bonjour, membres euh, chers membres ici. Euh, nous sommes les trois CPA de la compagnie TAM que nous avons formé une équipe interne appelée Alt Consulting pour analyser le cas que, nous a, que vous nous aviez présenté. Alors, avant de commencer notre présentation, nous allons commencer par expliquer nos cadres de travail que nous avons utilisés pour analyser votre situation. So, our first framework is, that we use is that of the triple E bottom line. What is important to consider is that we have took this triple E framework, which is analyzing the economic, environmental, and social bottom line of our decisions that will impact the company and try to optimize every um, every one of these core aspects. We realized that to foster a good social responsibility framework, we need a culture of innovation, effective performance metrics, and an aligned incentive structure, both for not the employees and for the managers. Our second framework that we use to analyze our dis to establish our, so our solutions is the following. So we have analyzed, we know that profit is impacted by both revenue and costs. Revenue being by the volume of our sales and the price of each unit we are selling. Now for the volume, we have both our existing customers and our potential customers. For the price, we have our reputation and our quality that gives us some leverage on the price we charge. On our fixed costs, we have administration and factory. And as variable costs, we have the following that are listed. Cost of goods sold, factory, sales, and administrative. Given these two frameworks, we have, um, nous avons établi nos, des considérations importantes pour notre situation actuelle. Alors, notre marché cible. Nous, nous produisons des produits qui sont utilisés par des adeptes à la plongée, qui est un sport assez risqué et assez intense. De plus, nos, euh, il y a un, euh, un marché grandissant pour euh, les appareils de mesure pour faire la recherche aquatique et sous-marine et environnementale, qui est en grande croissance en ce moment. De, par la nature de l'utilisation de nos produits, la justesse des mesures et la qualité est cruciale pour nos, euh, pour nos consommateurs. Ainsi, ça doit, la qualité doit être une priorité pour nous. Maintenant, analysons la compétition. Puisque le marché est assez niche, nous n'avons pas de grands... Il, il y a des compétiteurs, mais ils sont petits en nombre. Et aussi, le marché est en expansion dû justement au fait que le gouvernement commence à faire des subsidisations pour um, l'achat de nos produits, ce qui peut nous permettre de charger peut-être un prix plus élevé. Dernièrement, nous avons considéré notre image corporative. Nous sommes alliés avec un distributeur suisse de ces produits marines de qualité. Cela veut nous et notre marché, no, nos ventes en Europe représentent un tiers de nos ventes. Il est important de considérer qu'en Europe, la qualité est un aspect très important dans le, le choix du consommateur dans les, dans les produits à acheter. Justement, il y a une recherche faite par un groupe de consultants euh, qui révèle qu'en Europe, 80% des, euh, des consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour la quali si une qualité du produit est assurée. Et finalement, euh, il est aussi important à considérer qu'en Europe, le souci environnemental est très grand, comme peut le montrer les leaders comme en Suède, des produits euh, qui sont 
amicaux avec l'environnement, ainsi que les sommets qui sont, qui sont menés. Étant donné les considérations importantes, nous vous présentons notre agenda à travers lequel nous allons passer. Nous allons commencer par vous expliquer le choix du produit, si on suit le modèle A ou le modèle B, puis finalement nous parlerons de notre méthode de financement, sont suivis par l'affaire la, de la poursuite légale qui nous a été présentée, puis par les, euh, la situation de la divulgation des informations, la qualité, et on terminera par la gouvernance. Maintenant, je vais passer la parole à Patrick pour qu'il vous parle du choix du produit. Hi, Susan. Today, you've asked us to analyze the difference between two different models of gauges, Model A and Model B. Model A costs less to produce, and right now we are cash strapped, so if you take that into consideration. Model B does generate more revenue, but it has an additional three and a half million dollar investment. So the first step in our financial analysis is to look at the incremental investment costs. So the first step here, uh, we, we looked at each thing incrementally, and Model B costs four million dollars to implement, and Model A costs 500,000. The key difference here is the three and a half million dollar recycling equipment that we have to install. Because of Model A, we only use two, we use three components, and Model B, we only use two due to the fact that we recycle the waste and reuse it again when making this uh, item. Model B is more environmentally friendly, and it would seem to look better with our consumers if we use that. So from an investment point of view, Model A is the choice right now. But the next step is to look at our contribution margin. Basically, Model A sells for $550, Model B sells for $615. After looking at all the variable costs, Model A has more different types of variable costs, but Model B still costs more due to the fact that the raw materials are more expensive. This results in a variable cost of $273.5 for Model A and $298 for Model B. But due to the fact that Model B sells for so much more than Model A, the contribution margin per unit is $40 more. So from a financial standpoint, on a per unit basis, Model B generates more uh, profit. The next step is to look at our break even point. So we have to consider our incremental fixed, or we have to consider our fixed costs and our investment costs. And basically they total up to $14.6 million and $18.15 million. And then the break even point in units based off of the contribution margin found out before, the break even is 52,803 for Model A, which is on the left, and 57,256 for Model B, which is on the right. Now this 5,000 unit difference seems like a lot, but we are forecast to sell 14,000 units per year with 10% growth per annum. So essentially, they're gonna break even within months of each other in the same fiscal year. The next step is look at the profitability of each model. Now this graph is a little bit big, but I'm gonna focus on the important part here. Basically, the total sales are identical. The forecasts are the same, 160,000 units apiece. Before, we didn't take into consideration our sales and administration costs, which is 5% of our gross sales. After taking that into consideration, our profit for Model A is $25.265 million, and our profit for Model B is $27 million. So before tax, Model B is $2.4 million more profitable than Model A. The next step, and a very important one, is to look at the cash flow analysis. This is the key sticking point due to the fact that we don't have a lot of free cash flow because of our existing operations. Now, the first step here is to look at the variable costs against our revenues. Again, this graph is very big, but we have the total variable costs on the far right and the projected sales on the far left, with Model A on the top and Model B on the bottom. Uh, they go up incrementally due to the fact that all these costs are truly variable and sales and costs increase at a constant rate. At this point, uh, Model B does cost more, but it also generates more revenue on a year-to-year -year basis. The next step, the most important part, is looking at the cash remaining from operations after tax. So initially, each year there are profits, they continue to go up due to the fact that we are selling more units, but Model B appears to be more beneficial for this company due to the fact that it has a higher contribution margin and sells the same amount of units. After taking into consideration our 34% tax rate, after tax, Model B generates a significant amount, a significantly more, more cash per year and total. So overall, financially, Except for the initial investment, Model B is what we recommend in this scenario. Next, Sonia is going to talk about the financing aspect of how we're going to be able to invest in this model. Now, regarding our financing, the CFO nous a présenté deux, deux alternatives pour faire ce financement de notre nouveau projet. 
Donc la première alternative, c'est à travers une dette qu on, qu on, ou un emprunt bancaire que nous ferons. Euh, le coût de la dette est 8 et avec les taxes que nous prenons en considération, cela revient à 5,28 euh, Par contre, le coût de la dette initiale est le même que le coût de capitaux propres de l'alternative 2, qui est à travers l'achat de, euh, de parts d'action dans notre compagnie. Euh, les avantages de la première alternative du prêt bancaire est que le risque de déficit de trésorerie est limité. Est limité. En effet, si on compare avec l'alternative 2, euh, puisqu'il y a un risque que, à, que la compagnie demande qu'on rachète ses actions, nous sommes, nous sommes à un risque assez grand d'être en déficit d'argent et nous ne pouvons pas. C'est difficile à accepter pour une compagnie. Euh, cependant, un des avantages du coup de la dette, c'est que c'est possiblement plus cher dans le long terme, dépendamment euh, de du moment où on réussit à rembourser la dette. Um, cependant, les avantages de l'alternative 2, dans notre opinion, sont beaucoup plus grands dû au fait justement que nous, perd nous perdrons le, le contrôle de la gestion complète, puisque la compagnie qui ferait l'acquisition de nos parts aura un droit un peu dans la gestion de notre, um, de notre compagnie. Et dépendamment de nos intérêts, si la compagnie avec laquelle, euh, si nos intérêts sont alignés, si on a le même profil, si ça paraît bien pour le public, ceci pose un, un risque pour nous. Étant donné la, la présenteur de ces points positifs et négatifs, euh, nous suggérons d'aller avec l'alternative 1, qui est d'aller avec un prêt bancaire. Cependant, nous avons aussi, nous voulons vous proposer une troisième alternative d'investissement que vous pourriez considérer, um, et cela serait par un green project bond. Donc, un green project bond, c'est c'est dans le fond une uh, a bond that we would be selling on the public market, and this bond, what is the difference is that the fact that it's a green bond, it is a financing for the purpose of doing an environmentally friendly and uh, waste reducing project. Um, the green bond market has grown significantly in the past years. It was valued at one, 11, uh, $11 billion dollars in 2013 and in 2015 it is, it is now 33 billion. This represents a growth of 237%. So this market is a growing one and that we suggest we should take advantage of it. The reason is that since it is debt, we have the same benefits of uh, the debt through a bank. However, um, we are minimizing our cash flow risk of being short on cash. The reason for that is because since our bonds would be publicly traded, we have the right as a company to take a sabbatical year off of not paying debt if ever we are in difficulty. Given these considerations, we truly believe that a green project bond is um, a very um, advantageous alternative that we should consider for our project. Furthermore, it has the benefit of improving our public image as we would be presenting ourselves publicly to all investors as um, having um, green projects up our sleeves. Now to talk about la poursuite légale, je passe à mon collègue Jenny. Merci. Ok, parlons maintenant des autres problèmes que la compagnie Tempest a en ce moment. Au cas de les, le choix d'un petit produit A ou B, nous avons aussi d'autres problèmes que nous avons fait face en ce moment. Parlons en premier de la poursuite légale qui est en cours en ce moment. Nous avons euh, fait malheureusement, par malchance, nous avons causé des dommages à l'environnement. Euh, un tremblement de terre qui malheureusement n'a pas dans nos euh, considérations ni dans nos assurances nous a causé des dommages et on se fait poursuivre par le gouvernement. Et voici les deux options qui sont proposées maintenant en ce moment par le gouvernement. La première option est d'une entente amiable et de payer 100 millions de dollars en amende et nous devons payer ça en 90 jours. La deuxième option, c'est d'aller en cours. Euh, il y a des frais judiciaires de 10 millions de dollars de base plus les probabilités de 75 millions. Les probabilités de 75 millions, comment est-ce qu'on a trouvé ça si on a utilisé les différents probabilité. Euh, 0, 50, 150. Alors, ainsi, nous devons vérifier ça. Nous avons des cours, nous avons des cours en ce moment. Qu'est-ce que nous, on devons faire? Il faut réaliser en ce moment que nous avons seulement des ventes annuelles de 40 millions de dollars seulement par année. Nous n'avons pas de capacité financière, nous n'avons pas des flux de trésorerie, nous n'avons pas de profit pour payer. 
Il faut vraiment que nous devons discuter avec les autorités gouvernementales, expliquer la situation actuelle. Nous devons lui dire oui, on avoue, c'est notre Oui, c'est nous, c'est notre entrepôt. Oui, c'est notre faute à nous. Oui, nous allons changer. Oui, on va mettre des nouveaux critères environnementaux pour améliorer la situation. Mais non, en ce moment, on n'est pas capable, malheureusement, de payer. Si, vous devez, si nous devons payer, non seulement c'est la fermeture de notre entreprise, mais aussi il y a d'autres conséquences économiques qui peuvent passer. Une deuxième considération que nous allons proposer, c'est un potentiel poursuite par la Suède. Les jauges qu'on a en ce moment sont défectueuses. Euh, il y a un petit problème d'approvisionnement dans notre entrepôt. On n'est pas capable de créer un. On n'est pas capable de. On n'est pas capable de réaliser le problème. Nous avons, en tant que tempest, nous sommes une compagnie verte, nous devons devenir un développement durable. Nous devons avoir une responsabilité corporative. Nous devons avouer, aller devant le public, être proactif et dire au public oui, je m'excuse, on a fait une erreur. Oui, c'est quelque chose qu'on aurait dû évaluer. Oui, on n'aurait pas dû vous le proposer, on n'aurait pas dû proposer ce problème, mais on est vraiment désolé. J'espère qu'on va les continuer avec nous et nous allons proposer des solutions aussi proactives. Premièrement, nous allons, nous allons proposer à tous les clients qui ont acheté nos produits dans le cycle, dans le cycle de l'année, les expliquer qu'on allons remplacer leurs produits à coût gratuit avec les nouveaux produits B qui vont sortir. Parce que nous avons la capacité interne en ce moment de produire plus de produits, on est capable de remplacer. Finalement, aussi bien sûr, il y a un coût à ça. Bien, sauf que ce coût-là, je vous garantis, elle va être moins que si nous allons continuer avec ce problème. Là, si nous ne si nous faisons pas, quand on n'a pas ce problème à court terme, à long terme, ça va exploser. Ça aura seulement un, un panique sur l'entreprise, ça aura seulement un panique sur le marché boursier, de notre titre boursier, mais aussi un marché aussi sur l'image. On va associer l'image de Tempest à une compagnie qui ne tient pas compte de l'environnement et qui détruit tout. Maintenant, parlons des divulgations financières. En ce moment, il faut comprendre que nous sommes une entreprise cotée à la bourse. Nous sommes obligés par la loi du normes IAVS. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On présente des états financiers à nos utilisateurs, peu importe que ce soit nos actionnaires, peu importe que ce soit nos banquiers, à tout le monde. Alors, il faut qu'on vraiment qu'on prépare les états financiers les plus honnêtes, les plus représentatifs de l'entreprise. En ce moment, on a quelques problèmes à corriger. Euh, bien sûr que ceci est hors de notre contrôle. Je ne sais pas pourquoi notre auditeur externe n'a pas réalisé. Nous avons deux problèmes. Présentement, le premier, c'est le loyer. Nous n'avons pas comptabilisé le loyer en 2015, malgré le fait que, même si c'était gratuit, nous devons le comptabiliser. Le deuxième problème qu'on a aussi, c'est bien sûr les comptes recevables. Nous parlons de 5 qui ne, des comptes recevables qui ne sont pas retournés à nous. 5 de 40 millions de ventes annuelles, nous parlons de 2 millions de dollars. Si moi, j'étais un utilisateur présent externe, ceci peut considérer une grosse erreur. Alors, il faut vraiment qu'on soit honnête et éviter aussi la réédition de nos comptes. La réédition de nos comptes peut causer des dommages aussi sur la valeur aussi. Maintenant, je vais passer à la sur la qualité de nos produits. Merci. Alors, pour adresser ce thème de qualité que nous parlons depuis le début de notre présentation, nous avons euh, l'idée, sur un temps, un, un temps plus long, de participer dans deux programmes. Le premier est en Six Sigma et le deuxième est en ISO 1900. Alors, je vais passer par l'explication de ces deux programmes et pourquoi nous avons choisi de commencer par Six Sigma avant ISO euh, 9000. Alors, Six Sigma. Six Sigma is a project management methodology. The goal of this project is to have 3.4 defects per million of opportunities. This is mostly a quality, a, a guarantee for our buyers. If they see we are Six Sigma certified, this ensures that their product is um, 99.9999% of time, perfect. Now, the reason why we would start with Six Sigma is that um, this is a learning process, and since they have an established curriculum to teach our managers how to manage quality, we view this as a perfect way to start in this quality management process. Um, we, this project could be, this formation can be followed by our upper managers as well as our more middle managers to ensure the respect of this um, uh, theme. Now, later on, when we become proficient in Six Sigma, we could go for ISO 9000. The benefits of this is that it appears to the general public as we reduce waste and we are a very efficient company from an investing point of view. Since this is internationally recognized and we do have international operations, we find this suitable to be followed once we have completed the Six Sigma program. Now, pour parler de la gouvernance. Nous sommes maintenant avec la gouvernance de nos présentations. En ce moment, dans notre entreprise, on a un problème de gouvernance. Nous avons quatre membres dans le conseil d'administration, mais ils sont tous des membres internes. En réalité, ceci n'est pas faisable dans un vrai conseil d'administration. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez, on n'est plus une PME. 
Pepe, c'est rendu une grosse compagnie. On a plus de 40 millions de ventes annuelles. Allez-y dans n'importe quel PME. Quel PME peut vraiment avoir 40 millions de ventes annuelles qui a encore un conseil d'administration à l'interne, qui sont toutes internes? Non seulement ça, le PDG fait juste des rencontres trois fois annuellement. Ce n'est pas assez. Il faut vraiment qu'on change la structure en ce moment de la gouvernance. Alors, voici la nouvelle structure que vous pouvez voir sur le deuxième côté du tableau. En premier, on aura, devra avoir un conseil d'administration avec une majorité de membres externes, c'est-à-dire encore peut-être gardons deux personnes à l'intérieur sur le PDG, peut-être le VP aux finances, et choisir trois personnes dans le public. Donc, on va soit faire un appel au public, demander à des personnalités qui sont connues dans le domaine, eux qui aiment nos produits et qui adorent le produit. Par la suite, nous allons laisser les cadres continuer. Euh, finalement, il y en a besoin d'un groupe d'auditeurs internes. En fait, il faut réaliser, il faut qu'on change notre stratégie. En ce moment, à court terme, notre stratégie ne fonctionne plus. Nous ne devons pas aller chercher le profit, mais aller chercher comment maintenir de l'image, comment minimiser le dommage et comment améliorer par la suite le dommage. Et à long terme, nous allons vérifier la performance. Pour conclure, euh, nous choisissons le choix du produit D, financé par l'alternative 1, mais nous avons, nous avons proposé une troisième. Yeah. Merci. Vous avez des questions? Oui, on va vous laisser continuer pour la période des questions. La conclusion. OK. Donc, nous allons, donc, pour faire la conclusion, nous avons sélectionné le, le, le produit B basé sur une analyse financière performée par Patrick. Ce sera financé par, entre les deux alternatives qui nous ont été données par le CFO, nous suggérons la première alternative qui est à travers un, la date bancaire. Cependant, nous vous présentons aussi une troisième alternative que nous pensons être encore mieux que la première que nous avons proposée. Um, en rapport avec la poursuite légale, Jenny a expliqué de um, la façon que nous allons nous positionner, nous nous excusons de nos erreurs et nous, nous, faut, nous travaillons maintenant sur le futur et sur l'amélioration future de nos produits. La façon que nous allons réajuster la manière que nous divulguons l'information de façon à ce que nous soyons une compagnie transparente et que ça soit pour le bienfait de tous. Ensuite, pour adresser la qualité dans nos futurs projets, nous parlons de commencer d'abord par le projet Six Sigma et après de suivre la certification ISO 9000, Six Sigma étant pour l'image euh, de nos produits, qui étant de, un produit de qualité, ISO 9000 pour l'image de notre compagnie, comme étant une compagnie de qualité. Et finalement, la gouvernance, euh, nous avons réajusté euh, la façon que la compagnie est gouvernée de façon à ce que ce soit il y a un certain degré d'indépendance des analyses et que ce, soit bien, euh, que, que ce soit profitable pour nous à long terme. Okay. 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 Um, in the case they were talking about the lease that is $250,000 per year, uh, but they don't uh, take it into account in their financial statement during the first year. So is it okay? How would you... Yeah. Um, ce qu'il dit, c'est en ce moment, c'est la première année, um, c'est ça qu'on me dit, il ne paye pas de loyer. Sauf que nous, en tant que euh, la méthode des APS, nous devons considérer le fait que c'est un cadet. Fait que nous devrons le baser sur le restant mm -hmm. des autres années et faire l'ajustement possible pour les APS. Um, for the financial analysis between the two projects, A and B, you used cash flow, uh, you used also financial statement by each project. And, uh, What other tool you could have used for analyze uh, the two projects and you didn't use it and why? Another tool to analyze the difference between yeah. model A and model B. Like the NPV? Oh, the NPV. You didn't, you didn't We didn't know the required rate of return. It wasn't stated anywhere, so we weren't sure what sort of return to base it off of against. Okay. Alors, le programme Six Sigma, ça de, il y a plusieurs niveaux et euh, au fur et à mesure que le niveau avance, les coûts augmentent. Donc, nous proposons d'aller faire trois niveaux. Donc, le premier niveau coûte 500 dollars par année, le deuxième 700 et le dernier 2000. Euh, pour ISO 9000, cela, ça, euh, il n'y a pas de coût à se faire certifier. Il n'y a, a pas de coût proprement dit d'apprentissage. Um, le seul coût qu'il y aura serait d'un côté la, le fait de payer un, un code pour nous inspecter et nous certifier, um, qui sera juste un coût ponctuel. Um, et sinon, ce sera juste les coûts que nous, la compagnie 
euh, va s'en suivre à travers la réorganisation de nos processus. Cependant, ces coûts sont, euh, ils seront dépensés, mais seront en fait investis pour un futur des, des opérations plus efficaces et profitables. Surtout aussi qu'on va tenir compte du coût bénéfice, sauf que ça coûte plus cher par rapport au contrat qu'on fait, sauf qu'on va arriver à un certain niveau pour garder une rentabilité, sauf ce qu'on va considérer la réalité. OK. Euh, aussi, euh, le, le projet que vous avez pris, le, le B, ça demande des investissements de 18 millions, qui présentement, euh, la banque, vous pourriez avoir un prêt de 13 millions. Comment vous irez chercher le 5 millions de différence? Alors, euh, nous avons remarqué ça dans le cas où on s'était demandé. Donc, euh, étant donné qu'on n'a pas d'argent en ce moment, euh, si on va avec l'alternative la, de banque et on exclut euh, l'idée de euh, lancer un bond, de libérer un bond, euh, nous irons, euh, nous voyons seulement, la, si, nous, si nous restons avec l'alternative de la banque, nous essaierons de sécuriser un autre prêt bancaire d'une autre banque, si celle-ci n'est pas confortable pour nous prêter un, le extra montant requis, juste pour rester consistant avec notre stratégie avec 8% de, okay. euh, de la dette. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.